。大千世界中有这样一片神奇的大陆，在这里，无论你来自何处，是万物之灵，还是一族魔兽，普天之下所有的生灵都可以修炼属于自己的力量——斗气。这是一个强者为王的世界，在这里，成为一个真正强大的斗者，是每个人孜孜以求的理想。而斗帝，是这片大陆上永不磨灭的传说。谁能斗破无畏因果？岁月难变的山，流云是人说。你和我如影般婆娑，他随时往蹉跎，任性任性活，执着执意的着，时光翻涌成夏。一笑为我戳下，任性任性活，执着依然执着，坚定生死相依，承诺不移的承诺。斗气大陆，乌坦城萧家少年萧炎，原本是家族百年以来最年轻的斗者，却突然在一夜之间失去所有斗气。萧炎，斗之气三段，级别低级。由天才沦为废柴，与萧炎指腹为婚的云岚宗少宗主纳兰嫣然当众悔。为洗刷家族耻辱，萧炎与他定下三年后在云岚宗一战的约定。一位神秘人从萧炎佩戴的纳戒中现身，他就是斗气大陆排名第一的炼药师药尘。在药尘的指引下，萧炎四处闯荡，不仅收服了一火榜排名第十九的青莲地心火，更在赴三年之约时大败纳兰嫣然。三十年河东。三十年河西，莫欺少年穷。纳兰嫣然，萧炎来了。如今，萧炎为了获得更高的力量，朝着他的新目标——迦南学院而来。好厉害的身法！就有人闯塔，去把蛙给我叫来。好，好。敢闯塔？
？什么人？跟闯天分练气塔？等等等等。人都有超强结界，您到底知不知道我跟薰儿有多久没见面了呀？一年零三百六十三天。这个天分炼气塔里定然有宝，没白来。<笑>你没白来。我在和您说呢，我和薰儿再见一次面有多不容易，而且我答应她两年之内回来赴约的。你这不是来了吗？不都见到了吗？药老，您到底还有没有感情啊？你知道江南学院何以称雄加马帝国，号为天下第一学院？我当然知道了，因为这里有加马帝国第一流斗者。之所以能培养出这样的斗者，关键就在这座塔。得到塔内之宝，你再回萧家，便是云兰宗也奈何不了你。有了那个熏儿妹妹，你还有脑子想我说的话吗？药老，您忍着吧。你真要着急，自己想办法进去看看。哎。哎哎，药老，你等等我，药老，药老，药老，进塔有什么难的？大营抢宝赛不就好了？嗯、心儿，我到处找你，怎么有心事儿？我在想刚刚闯塔的事，你说会是个什么人呢？我跟你说过吧，嗯，当那几个星星连成一条线的时候，萧炎哥哥就要来江南学院了。两年不见，我要让他看到一个比过去更好的萧薰儿。你说，今晚闯塔的那个人，会不会是你的萧炎哥哥？我问你啊，你和这个萧炎哥哥，到底什么关系啊？我自小便被父亲安排在乌坦城萧家长大。萧家虽说待我很好，却也客气疏离。唯有萧炎哥哥，他从未当我是外人，始终让我感觉到安心和快乐。后来，后来咋了？后来他突遭变故。斗气全失，被人说是废物。只有我始终相信，萧炎哥哥他一定可以再站起来，而他果然也做到了。你们这也太感人了吧！其实萧炎哥哥原本就拥有进入江南学院的资格。延迟入学，是为了先去完成他和纳兰嫣然的三年之约。如今事情已了，他也就该回来了
，我乌坦城萧炎要打强榜赛。第一，你不是迦南学院的学生；第二，即便你进来了，我们迦南学院高手如云。你以为你能榜上有名？我看你榜下留命都难。第一，我不是来上学的，也不需要是迦南学院弟子。第二，你说的高手放马过来就是了。不是你，谁这么大口气啊？白晨师兄来了，来了。白晨师兄，白晨师兄，也不怕风大把舌头给闪了。白晨师兄，就是这个萧炎，非要报名强榜大赛，这不是摆明了挑衅吗？你是白山，知道我是谁，还不赶紧滚？闻所未闻，要不出去比试一二？萧炎是吧？想进学院，我先教教你规矩。住手！白山，学院严禁私斗。你这是干什么呀，院长？长老，这个萧炎谎称是迦南学院弟子，还大放厥词说要打强榜争霸赛，实在是扰了学院清规。弟子方才正要教训他呢。你就是那个萧炎？是老师，我没有别的什么请求，只要让我打强榜赛就可以。简直是无法无天，多少人削尖了脑袋都进不来了迦南学院，你一点都没放在眼里啊，老师。萧炎哥哥他迟到是真，但是实在是因为家里有事，情非得已啊。而且，迦南学院不是一直都说自己不拘一格，凭实力说话的吗？熏儿，你怎么一直替这种人说话？他是我哥，我当然替他说话了。既然是个例外，那就要有不同一般的考试。我看。咱们就加考三场，三场啊！好，怎么加考？悉听尊便。最后一场，很简单，不用比试，我让你来打我，我倒要看看你这拳头有多少力量。不是，我这拳头抡出去，无论轻重，那我都是冒犯，那不横竖都是我输吗？<笑>小小年纪，你有多少力道啊？你放心，这次啊，你要把我打满意，我绝对给你一个公正的评判。来吧，打吧！哎呀，他
疼疼疼疼疼！哎呦，老师您您太厉害了！老师，您没事吧？不是这个，这可是您让我打的，您您不能食言吧？那那最后一场比试到底是通过没有？我能打墙板了。嗯，能打了。下面我宣布，从今日起，萧炎正式成为迦南学院的弟子，有资格和其他弟子一起争夺强榜名额。这这这这这院长，长老，弟子认为，萧炎只不过是通过了家世，凭什么就有资格直接打强榜赛啊？就是啊，是不是啊？有什么资格？对呀。而且我觉得，按规矩来说。他连咱们学院正式弟子的资格都不该有。关上门，把其他人都挡在外面，还算什么迦南学院？这次强榜赛，萧炎要是把咱们手把手教出来的弟子给比下去，你怎么说？你们都听好了，有比着的才有长进。恭喜了，萧炎同学！从现在开始，萧炎哥哥就跟我一样，都是迦南学院的学生了。嗯。哎，对了，这强榜赛我需要注意些什么？得做好万全的准备才行啊。有我在呢，不用担心这些。好不容易进了学院，不该先好好看看这里吗？学院说的对，迦南学院。斗气大陆最著名的学府，我不能白来一趟。自强榜赛胜出的前十名学生，入天焚炼器塔接受断体，有缘法者修为可突飞猛进。比赛分为两轮，历时十天，内院的所有学生皆可参加。第一轮决出出的胜者，可获功法奖励，可参加十天之后的强榜决赛。耀老，我能打强榜赛了。这回您应该告诉我他得有什么宝物了吧？自己进去看看不就知道了吗？那您怎么不出去陪我看看呢？我出去，哎，我离开这大街要消耗多少斗气，你知道吗、嗯？到时候灰飞烟灭了，还看什么看呢你？那我让您出去，您也不出去；我让您告诉我，您也不告诉我。强榜赛我不打了。就为了三年之约，你给了云兰宗好看，云山可是放话要灭掉整个萧家。哎，你打算就在这儿坐着等死？你哎呦，也是啊，咱们俩就躲在那界里躲一辈子吧，怎么样？我萧炎从来就不是胆小怕事的，虽然现在云山比我厉害，但云兰宗我一定上。嗯，小子，你没白来，有了塔底的东西，你再上云兰宗就有底气了。那他到底有什么保护啊？陨落星眼，异火榜上排名十四的异火，你现在知道你来迦南学院的任务是什么了吧？收服陨落星眼。<笑>哎，药老，我记得您和我说过，异火乃是斗气大陆上最为珍惜的力量，常人只要拥有一种异火，已经是天赐之福。因为异火爆裂，如果不慎加使用的话，会引来焚身之祸的。但我现在已经拥有青莲地心火了，我还能拥有陨落心炎吗？你以为我为什么要把焚诀传给你？修炼焚诀
能拥有两种翼皇？三种。传说自开天辟地以来，斗气大陆上散布着二十三种不同的异火。所谓焚绝，焚天视地，降服世间一切异火。降服世间一切异火。你想变强吗？陨落心炎，我要定了。学院里面你要注意的，仅有两个人。第一个是古家，终结大斗师，他擅长用鞭，身法轻快，若是被他的鞭子缠上，不死也会重伤。第二个是白山，高阶大斗师，作为这两年学院的终结人物，他拥有的可不只是孵化的外表。他的实力一样很强悍。我说了这么多，你听进去了吗？厉害是厉害，不过少算了一个人。没有了呀。远在天边，近在眼前，咱们怎么能把薰儿给忘了呢？薰儿的修炼天赋之高，我比谁都清楚。如今又在迦南学院求学有成，实力肯定不会低于高阶大斗师。要我说，薰儿你才是迦南学院最出色的斗者。一火乃毁灭狂暴之物，百年难得一见，就算你见着了，也不一定能够保证成功收服。所以啊，你选择了这一条异火之路。就是选择了一条比别人更艰难的路，我向来能吃苦。嘿，你吃苦倒是不假，你更像个赌徒。嗯，你赌会遇上异火，可以促进焚绝进化。吃得苦中苦，方为人上人嘛。而且啊，我收服青莲地心火之后，我感觉我的焚绝也随之进化了。嗯。不要想着去控制它，而是去感应它，跟随它。不是，青莲地心火不听话。不听话的不是青莲地心火。是你的斗气，斗气！你已经到了突破斗灵的关键时刻，真的吗？当然是真的了。不过这突破可能明天来，也有可能是下个月。可个强榜赛他不等我突破呀！要了，你有没有别的办法？有，埋头苦练。薰儿，你来找我有什么事吗？我要带你去吃好吃的，走。当当。哇，你还记得我小时候爱吃这个？啊？当然了，我还知道萧炎哥哥你是怎么去的云岚宗，跟纳兰嫣然了结三年之约的。我只是想让他明白，当日不应该那样羞辱我们萧家。但现在恩怨已绝，我跟他再无瓜葛了。可是云岚宗肯就这样善罢甘休了吗？云岚宗不肯罢休，我就跟他扛到底。不怕，他们要是有谁敢挑战你，让他先过我这关。那可不行，你是女孩，我是男孩，男生要保护女生。你是斗灵，但也得我保护你。你怎么知道的
，你是窦玲的实力，我刚见面的时候就感应出来了。心儿，心儿，你怎么这么晚才开门啊？你这屋里不快抢了别的人吧？说什么呢？不是说要吃吗？赶紧吃吧。这怎么就留了一块儿？不对，我刚刚在屋外闻着不是这味儿，怎么会呢？就是这个味道，错不了。嗯，夏阳，说，你俩到底什么关系？哥哥，妹妹。嗯，这这是留给我的。哎，你觉得是白山影还是萧炎影？虽然是白山影，他的雷电斗技，甜的咸的，一锅端。那是以前，你们想想，萧炎是怎么连过三关，破例入院的？你们都亲眼看到了。白山只能代表过去，我觉得萧炎的胜算更大，是吗？站住！你们现在觉得谁能赢？白山赢，白山赢。快过来！这半路入学的萧炎，俨然成了迦南学院的天才信心。白山，你的风头都被盖过了。他萧炎入院不过就是一时侥幸，看他在抢榜赛第一轮是怎么输给我的。天才。这小子古怪太多了，而且他跟我们一样都是斗师级别。如果想让他第一轮就落败的话，我觉得我们应该充分利用规则，组团出战。哎，别算我，怎么连你？萧炎这个人有点实力，我要跟他公平一对一的打一场，胜负各凭本事。行，哎，别算我，白山，因为这一次必须由我亲手把他打败。不是，不是，不是。不团战的话，你们能有把我赢吗？这萧炎再厉害，不过还是个大斗师。只要我俩突破斗灵，稳赢怎么办？就是说呀，说嘀咕好没有啊？山哥，这回我们真没办法。嘀咕了半天，就跟我说没办法。山哥，这紫心，这紫心破障丹可是禁药啊！我还不了解你吗？啊？多少学院里买不着的丹药、魔晶、斗技秘法，都是从你们这儿出的吧？怎么我白山要个紫心破障丹就没办法了？山哥，这丹是清清楚楚写在院内禁药名单上的，这一旦被发现，那我们都会被开除的。说完没有？走，走！以后别想让我再关照你们。你愣着干嘛？我。我也许有办法。你有什么办法？这紫心破障丹，它确实禁药
，我不敢碰。可山哥，你真想要，我去外面找找人，不是完全没办法。哎，只是有山哥，你自己去和他们。多情满，月亏中天。新闻有料，丹药有成。斗气盈满，月亏中天。新闻有料，丹药有成。斗斗气盈满。此心不打丹一颗，炸了十人，白山死守。行行行行行行，别叫我名字。雪儿来学院之后，哪天不是跟我在一起？自从这小子来了，肯定没，都是有备而来。强榜争霸赛第一轮，混战淘汰赛，现在开始。大多都是初级大斗师，高级大斗师一共不超过五个。大家应该都是想先避开强者，保存实力吧。看自己动手了，小野，今天这场比赛从头到尾都只有你我二人，我就是要在众目睽睽之下，亲手断送你进塔的机会。不管你怀揣着什么样的目的，今天到此为止了。嗨，你说话都开斗气，能持久吗？这么猛，撑得下去吗？他为了这一天可是苦练了很久，这一次相信可是要认栽了。嗯、不行，看着不对劲，我过去看看，你好好的。哎，是，我们还从没有一对一的比试过呢。
。别闹，你不是我对手。试试看。输了别喊疼啊！哎打吗？打！啊！八级棒！现在不会再被亵渎。